Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Unpacking-Video. Ich bin total begeistert, ich freue mich mega, weil ich habe endlich mal wieder Bücher bestellt. Das ist mega lange her. Ja, ich kann euch gleich ja beim Auspacken erzählen, warum, aber auf jeden Fall freue ich mich super doll. Ich habe ein Paket bei Amazon bestellt und zwar auf... Den Rat hin von Sarah aus The Sarah Story. Als ich ihre Rezension gesehen habe, habe ich mir gedacht, dieses Buch ist auch genau das Richtige für mich, zumal ich Pretty Little Liars liebe. Die Bücher nicht, die habe ich nicht gelesen, aber die Serie finde ich super mega toll. Also wirklich, ich finde die sowas von spannend. Und da dachte ich mir, Dark Village ist auch genau das Richtige für mich. Ich finde das Cover super. Also ich finde, es passt so richtig. Gelb und schwarz und hier auch diese geschwärzten ähm, Kanten. Finde ich super schön. Hat 5 Euro gekostet bei Amazon. Das ist äh, scheinbar eine Aktion, ich weiß es nicht. Ähm, Buch ist von Kirtle Johnson. Ich weiß, es gibt keinen, was ein Schimmer, wenn man das ausspricht. Wundert euch bitte nicht, dass es hier so äh, dunkel ist und wahrscheinlich immer dunkler wird. Es ist gerade am Dämmern und ich habe hier keine gescheite Lampe direkt vom Bücherregal. Ähm ich bin super mega gespannt, wie das Buch ist. Ich freue mich total drauf. Vielleicht wird es eine Rezension dazu geben. Ich weiß es noch nicht. Es gibt ja schon eine Menge Rezensionen dazu. Aber ansonsten werdet ihr davon im Monatsrückblick hören. Aber... Ich bin sowas von gespannt, wie dieses Buch ist. Ehrlich. So, ich habe außerdem bei Ebay bestellt oder bei Ebay ersteigert. Und zwar für einen Euro. Damit ist das weniger als der Versand, denn der hat mich 2 Euro gekostet. Ähm, es ist von Olga A. Krug oder Krog Schattenseelen. Ein sehr schönes Cover, wie ich finde. Ähm, wobei auch hier wieder ein Gesicht drauf ist, aber es ist auch trotzdem was anderes, es liegt so ein bisschen im Schatten und das Buch spielt in Hamburg, es geht um eine Krankenschwester, das finde ich schon mal witzig, denn ich bin selber Krankenschwester, aber das tut wahrscheinlich überhaupt nichts zur Sache, was für einen Beruf die ausübt, aber das scheint ein wirklich gutes Buch zu sein, ich hoffe es, ich bin gespannt und ja, ein paar Leserillen hier an der Seite, ansonsten super, mega erhalten. Ich habe hier ein schickes Aufkleberchen von einem Herzen. Ich bin gespannt, wie es wird. So, ich zeige euch mal mein Rebuy-Paket. Upsala! Diese Größe hat es. Da ist viel drin, viel Tolles hoffentlich, viel gut Erhaltenes. Es ist das erste Mal, dass ich bei Rebuy bestellt habe. Ich bin sehr gespannt und ich packe mal aus. Ich mache es mal auf. Ich freue mich einfach so mega, dass ich mal wieder Bücher bestellen kann, weil ich bin totale Büchereigängerin. Hier ist ähm, ein kleines Dorf. Die Bücherei ist eigentlich nicht der Rede wert. Viele würden darüber lachen, denke ich mal, denn äh, ihr seht hier das Regal. So groß ist ungefähr die Jugendbuchabteilung. Es gibt eine mega große Kinderbuchabteilung, aber was soll ich da noch? Ne? Dann gibt es ähm, Romane, kunterbunt gemixt, aber auch nicht viele. Vielleicht, ich sag mal, fünf, sechs Reihen. Und überwiegend total alt. Also wirklich nicht äh, die Schmöker, die man so lesen möchte, sag ich mal. Von daher habe ich jetzt endlich mal wieder neue Bücher bestellen und ich freue mich sowas von. Wobei die ja eigentlich auch gebraucht sind, aber endlich mal neue Bücher für mein Bücherregal. Also, fangen wir mal an. Ich habe mir gedacht, ich mache mal eine Reihe von sieben voll. Ich habe die ersten, oder beziehungsweise die letzten drei Bände habe ich schon. Jetzt habe ich mir die ersten vier bestellt. Und zwar habe ich angefangen den ersten Band zu lesen, da war ich glaube ich elf oder so und ich dachte mir, meine Güte, was ist das denn für ein Mist? Ich habe es überhaupt nicht verstanden, hatte überhaupt keinen Zugang dazu und naja, ein Jahr später oder zwei habe ich es nochmal versucht und siehe da, der Burner. Ich fand es super. Und zwar handelt es sich um Harry Potter und der Stein der Weisen. Das Buch ist super erhalten, also 
da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Das hat 2,49 Euro gekostet. Ja, und wandert jetzt in meine Sammlung sozusagen. Der zweite Teil, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, für 3,19 Euro. Ist auch super erhalten. Ähm ja, bisschen vergilbt am Rand, aber naja, das ist halt so. Dritter Teil, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. 4,49 Euro. Auch dieses Buch ist sehr gut erhalten, sage ich mal. Ja, jetzt kommen wir zum vierten Teil und zu meinem Lieblingsteil. Also sowohl in Buchform als auch im Film gefällt mir Harry Potter und der Feuerkelch am allerbesten. Ähm, 3,99 Euro hat mich dieser Spaß gekostet. Auch hier eine Wahnsinnsqualität, sage ich mal. Nein, aber ist es ist okay. Die wandern jetzt also in mein Regal. Wie ihr seht, habe ich die ersten oder die letzten drei Teile hier stehen. Da muss hier Aragorn muss ein bisschen zur Seite weichen, aber fand ich sowieso nicht so gut. Von daher, ich finde die Qualität ist äh, wunderbar. Hier beim Gefangenen von Azkaban ist hier an der Seite so ein bisschen, die, die Ecken sind so ein bisschen eingedötscht, aber tut dem Lesespaß ja keinen Abbruch, zumal es wahrscheinlich eh nur noch im Regal rumstehen wird. Ich habe es ja alle schon gelesen. Vielleicht werde ich mir die in ein paar Jahren noch mal reinziehen. Aber die Hauptsache ist, ich habe sie jetzt im Regal. Endlich, meine Reihe ist komplett. So, ich habe mal kurz das Video gestoppt und mir gedacht, ich schaue mal, ob ihr mich überhaupt seht. Und äh, es war ja doch ein bisschen dunkel. Ich habe mir jetzt hier eine Lampe hingestellt. Wahrscheinlich bringt das nicht viel. Es tut mir total leid. Ich wollte auch schon früher drehen, nur irgendwie muss ich mal den Haushalt machen. Und ich dachte mir, wenn du anfängst zu drehen, dann ist es eh vorbei damit. Also machst du erst das, was du auf jeden Fall tun musst heute. Es tut mir leid. Ähm ich hoffe, ihr seht mich trotzdem einigermaßen. Also, machen wir mal weiter mit den Büchern, bevor es hier komplett duster ist. Und zwar habe ich mir eine komplette Reihe bestellt, weil mir das ein Bekannter empfohlen hat. Der ist total begeistert. Es ist ein Fantasy, Fantasy aus Frankreich, keine Ahnung, ähm, von Pierre Grim Grimbert, Grimbert. Ich weiß nicht, wie er heißt, wie es ausgesprochen wird, aber... Es sind auf jeden Fall die Magier, Gefährten des Lichts, das ist der erste Teil. Der hat mich 99 Cent gekostet, wie alle anderen drei Teile auch. Und zwar scheint es hier um ein Portal zu gehen, um sechs Gefährten, die vor Mördern fliehen. Ist jetzt nicht so vielversprechend wahrscheinlich für euch, aber trotzdem sagte der Bekannte, es ist wunderbar, es ist super spannend. Deshalb dachte ich mir, probierst du es aus. Äh, abgesehen von diesem Fliegenschiss und diesen Leserillen hier. Naja, was soll man für 99 Cent erwarten? Der zweite Teil ist dieser hier. Äh, die Magier Krieger der Dämmerung. Ebenfalls, wie gesagt, 99 Cent. Dritter Teil ist die Magier Götter der Nacht. Der vorige Teil und auch dieser, die sind alle wunderbar erhalten. Dann kommen wir zum vierten und letzten Teil, die Magier, Kinder der Ewigkeit, hier in gelb. Mir gefallen die Cover eigentlich gut, immer dieser, ich sag mal Zauberstab oder was es auch immer ist, in einer anderen Farbe mit einem anderen Motiv hier drin, wahrscheinlich immer passend zur jetzt jeweiligen Story. Und ja... Ich hoffe, mir gefällt das. Ist natürlich blöd, falls mir es nicht gefällt und ich habe jetzt alle vier, aber gut, ich habe jetzt vier Euro dafür bezahlt. Da beklage ich mich jetzt mal nicht. Ich denke schon, dass mir das gefallen wird. Ups, Entschuldigung. So, vier Bücher haben wir noch. Ich gehe mal weiter oder ich mache mal weiter mit Rebecca James, Die Wahrheit über Alice. Dieses Buch hat mich ebenfalls 99 Cent gekostet. Es ist ein Hardcover. Der Eisenband ist wunderbar. Da ist nirgendwo was kaputt und auch das Buch selber sieht gut aus. Äh, hier geht es um zwei Freundinnen. Und eine davon 
scheint die andere zu beginnen zu mobben oder total grausam zu werden. Genau weiß ich es auch nicht. Aber sie hat ein dunkles Geheimnis oder die eine von beiden hat ein dunkles Geheimnis und die eine versucht das Leben der anderen zu zerstören. Äh, als ich das gelesen habe, dachte ich mir zuerst, vielleicht ist es auch ein bisschen wie Pretty Little Liars oder ich dachte da an Alison direkt, als ich es gelesen habe, weil die ist irgendwie das typische Beispiel für, bei mir für eine Freundin, wie sie nicht sein sollte. Und auch wenn man hier dieses Cover sieht, dieses schlafende Mädchen hat doch auch ein bisschen Ähnlichkeit mit ihr, ne? Ist ja auch egal. Ich bin gespannt auf das Buch. Ach Mensch, ich, ich verschiebe euch hier die ganze Zeit. So, dann kommen wir mal zu Catherine Smith, Wächterin der Träume. Das ist dieses hier. Ähm, es geht um Dorn. Sie ist die Tochter von Morpheus, dem Gott der Träume. Und... Naja, sie ist ein Halbblut, es dürfte sie eigentlich nicht geben und deshalb wird sie zum Tode verurteilt. Ich finde, es klingt eigentlich auch sehr interessant. Dieses Buch hat mich 2,09 Euro gekostet und ist auch... Oh, naja, guck mal hier. Hier ist so, eine, so ein Knick drin, aber das ist schon okay. Also, wunderbar, ich freue mich. Vorletztes Buch ist Whisper von Isabelle Abedi. Dieses Buch hat mich 1,89 Euro gekostet und ich habe bereits ein Buch von dieser Autorin gelesen. Deshalb habe ich mir dieses bestellt, weil ich das erste, was ich gelesen habe, so super fand. Also wirklich, es hat mir super gut gefallen. Ich äh, würde euch das auch gerne zeigen. Und zwar ist es dieses hier, Isola. Und hier geht es um zwölf Jugendliche. Sie reisen auf eine gemeinsame Insel für drei Wochen. Sie dürfen jeder drei persönliche Gegenstände mitnehmen. Und es wird eine, äh, eine Fernsehserie oder ein Film gedreht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, es war super spannend, das Buch. Es passierte da so viel und es hat mir super gut gefallen. Es ist zwar schon was her, dass ich das gelesen habe, aber es ist mir echt im Bleiben der Erinnerung geblieben. Naja. In Whisper handelt es sich um das gleichnamige Haus. Noah verbringt ähm, seine Ferien oder ihre Ferien. Ich glaube, es ist ein Junge. Äh, ich sag mal, seine Ferien dort. Und ähm, auf diesem Haus scheint ein Fluch zu liegen. Niemand will darüber sprechen. Und so kommt er auf die Spur eines rätselhaften Verbrechens. Ich finde, es hörte sich spannend an. Es ist eigentlich auch recht dünn an die 260 Seiten und wie gesagt, mir hat das andere Buch der Autorin super gefallen und deshalb denke ich mir, wird mir dieses auch gefallen. Zumal das auch für den Jugendliteraturpreis nominiert ist, sehe ich gerade. Keine Ahnung, ob sie ihn bekommen hat, aber gespannt bin ich trotzdem auf das Buch. So, jetzt komme ich zum letzten Buch. Eins ist noch da und oh, ich dachte gerade, das wäre total kaputt, hier überall eingerissen und eingekratzt, aber nein, es gehört zum Cover. Äh, das finde ich eigentlich auch interessant, das Cover. Es war nichts Besonderes, sage ich mal, aber es hat doch was. Dieses Buch hat mich 3,89 Euro gekostet. Es heißt Numbers, den Tod im Blick von Rachel Ward. Hier geht es um Jen. Wenn sie jemanden anschaut, dann sieht sie in deren Augen eine unauslöschbare Zahl. Und zwar ist es das Todesdatum der ihr gegenüberstehenden Person. Ich fand, das hat sich unglaublich spannend angehört. Und auf solche Bücher stehe ich eigentlich auch total. Und deshalb bin ich auch sehr gespannt, wie dieses Buch ist. Und ja, dieses Buch ist auf jeden Fall auch super erhalten. Das hat noch nicht, mal, noch nicht mal eine Leserille und ich bin sehr gespannt. Von diesem Buch wird es eine Rezension geben, da bin ich mir schon fast sicher. Es ist eins der nächsten Bücher, was ich lesen werde, denn darauf habe ich mich besonders gefreut. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, womit ich als erstes anfange. Ich denke, es ist Numbers, aber mal schauen. Es sind so viele gute Bücher, wie ich mir denke. Ich hoffe, sie sind auch so gut, wie ich mir das erhoffe. Welche Bücher habt ihr denn davon schon gelesen? Was sagt ihr zu denen? Was würdet ihr mir empfehlen, welche ich als, mit als erstes lesen soll? 
ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin hoffentlich.